നമ്മൾ ആദ്യം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇനിയുള്ളത് അത്യാവശ്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അത്രയും തന്നെ ആയിട്ട് റെൻഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കിട്ടിക്കോളും പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് പരിപാടികളോടെ ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്കൊരു ഇതിനൊരു ഫസ്റ്റ് ഏത് പാഠഭാഗമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടൈറ്റിൽ ക്ലിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് ഏതാണ് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ ക്ലിപ്പ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ആ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് അടിക്കാം ഓക്കെ അതിന് കളറൊക്കെ മാറ്റാം കളർ മാറ്റാം സൈസ് മാറ്റാം അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വലിപ്പം കൂട്ടാം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കളറും ഒക്കെ മാറ്റാം അതിൻ്റെ ബ്ലാക്കിലാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെള്ളയാക്കണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റേണ്ടി വരും ഇപ്പം ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരും ഇനിയും അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ടെക്സ്റ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടേക്ക് അതിൻ്റെ താഴത്തെ നല്ല സബ് ഹെഡിങ് കൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കളർ നമുക്ക് മാറ്റാം എല്ലാം എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് ഇത്രയും സൈസ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സബ് ഹെഡിങ് ആകുമ്പോൾ അത്രയും ഇത് വേണ്ട അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എഡിറ്റിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ടൈറ്റിൽ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലിപ്പിനെ മൊത്തം ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ക്ലിപ്പിനെ മൊത്തവും കൂടെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ സ്പേസ് സെറ്റ് പോൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ വെച്ചിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒത്തിരി ക്ലിപ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പേസ് സെറ്റ് പോലെ പിടിച്ച് വേണം വലിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇത് വെച്ച് മാത്രം വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഓരോരോ ക്ലിപ്പായിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒത്തിരി മുറികളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്പേസ് സെറ്റ് പോൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ വലിക്കണം അപ്പോൾ അത് വന്നോളൂ ഓക്കെ ഇനിയും ടൈറ്റിൽ ക്ലിപ്പിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അത് വീഡിയോയിൽ വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ വീഡിയോ ട്രാക്കിൽ വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ടൂളിനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കിയിടാം ഇനിയും ഇതിലേക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം നോക്കുന്ന പ്ലേ നോക്കാം പ്ലേ പ്ലേ നോക്കുമ്പം ഇവിടെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ജമ്പിങ് അവിടെ വരും ആ ജമ്പിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഓക്കെ അതിനെ ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലിപ്പിനെ നമുക്കൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം എല്ലാ എഡിറ്റിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഇത് അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവിടെ ട്രാൻസിഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ട്രാൻസിഷനകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ട്രാൻസിഷൻ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം സ്ലൈഡ് എന്നൊരു ട്രാൻസിഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഇവിടോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞാനത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടും എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ തൊട്ട് നരേഷൻ ഉണ്ടായി ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒഴിവാക്കാം ഒന്ന് ആ ഓഡിയോ ട്രാക്കിനെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് എഫക്റ്റിനകത്ത് ഫെയ്ഡ് ഫെയ്ഡിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ അവിടെ സൗണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഫെയ്ഡിൻ ഇങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റാം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയ്ഡിൻ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് മാറും അപ്പോൾ സൗണ്ട് തീരെ കുറഞ്ഞ് കൂടി കൂടി ഇന്ന് കാണാം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എഡിറ്റിങ്ങും അവിടെ നടത്താം ഇനിയും
ഇതിനെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് എഫക്റ്റിനകത്ത് ഓഡിയോ കറക്ഷൻ എടുക്കുക അതിനകത്ത് ഗെയിൻ ഉണ്ട് ഗെയിനും ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ പകുതിയാക്കണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി സൗണ്ട് പകുതിയാകും വന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കുറയും അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ കൂടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആഡ് എഫക്റ്റിനകത്ത് ഓഡിയോ കറക്ഷൻ തന്നെ എടുക്കാം വോളിയം കീ ഫ്രെയിം അവൽ എന്നുള്ള എടുക്കാം ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഇതിലൂടെയും നമുക്കത് പ്രയോഗിക്കാം നമ്മൾ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഓഡിയോ സെറ്റിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാന്നതിനെക്കാട്ടും എളുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ തന്നെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓഡിയോ കറക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഓഡാ സെറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയാലോ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ആ നോയിസ് സൗണ്ട് ചെറിയ ഹിസിങ് സൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് കീ ഫ്രെയിം കൂടെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് ചെറിയൊരു ഒരു വൃത്തമുണ്ട് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വലിക്കാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാം ഇത് അപ്പോൾ അത്രയും കുറച്ച് ഡാങ്കിൽ ചെറിയ നമ്മൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുമ്പം ചെറിയ ഒരു ഡിയാം ഒരു ഇത് കിട്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊരു ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് അത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഒത്തിരി ഇടി ഉള്ള സൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിലുള്ള മ്യൂസിക് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം നമ്മൾ പറയുമ്പം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്നില്ലാണ്ട് ശ്രദ്ധ കുട്ടികൾക്ക് വേണം അത് ഒഴിവാക്കി അത് അതിനെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്ന യാതൊരു മ്യൂസിക്കും ഇതിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം കോപ്പിയറായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനും പാടും കോപ്പിറൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത കോപ്പിറൈറ്റ് ഉള്ളതെന്നല്ല കോപ്പിറൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ക്രിയേറ്റീവ് കോമേഴ്സിലുള്ള ഓഡിയോ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനും പാടും അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെൻഡർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം റെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ എം ബി ഫോർ ആക്കി മാറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ പ്രവർത്തനമാണ് റെൻഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എവിടേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് ഏത് ഫോൾഡറിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് കയറത്തുള്ളൂ അപ്പം ഡോക്യുമെൻസിൽ വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അൺടൈറ്റിൽ വെബ് എം എന്നുള്ളതാണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ അൺടൈറ്റിൽ മാത്രം ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റുന്നു പേര് മാറ്റി ഒ ബി എസ് റെക്കോർഡിംഗ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സബ്ജക്റ്റ് അതാണ് ഒ ബി എസ് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് അതിന് സേവ് കൊടുക്കാം പക്ഷേ വെബ് എം എന്നുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണുള്ളത് നമുക്ക് എം ബി ഫോർ വേണമെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ള എം ബി ഫോർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം കാരണം നമുക്ക് ഇത് വാട്സപ്പ് വഴിയൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ സൈസ് കുറയത്തുള്ളൂ ഇതിനെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വലിക്കാം ഒരു ഇത്രയൊക്കെ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ വീഡിയോ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം വീഡിയോ കിട്ടാതെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു സൈസിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക്കിൻ്റെ നീളം കൂടെ നോക്കിക്കോണം ലാസ്റ്റിൽ അതിന് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാർഡും കൂടുതൽ ഇത് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ആ മ്യൂസിക് മാത്രം ഇത് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗം ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗം വെറുതെ ആയി കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും വെറുതെ ആ പാട്ട് മാത്രമായിട്ട് റെൻഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്രയും കൂടെ സമയം എടുക്കുക റെൻഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ റെഡി അപ്പം ഇനിയും ഇത് റെൻഡർ ടു ഫയൽ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കുറച്ചിടുക എന്നിട്ട് റെൻഡർ ടു ഫയൽ എന്നുള്ള കൊട
അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോയാൽ മതി പിന്നെ അതിന് മുന്നോട്ട് ഇരിക്കണ്ട അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം അത് തന്നെ തന്നെ ഇപ്പം രാത്രിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇത് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിക്കോളും ഈ പ്രോസസ്സിങ് കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്തെങ്കിലും കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ റെൻഡർ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം റെൻഡറിങ് കഴിയാറായി അപ്പം അത് റെൻഡറിങ് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള മെസ്സേജ് വരും അപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ആ ഫയല് കിട്ടും ഓക്കെ ഓബിയസ് റെക്കോർഡിങ് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് വഴിയോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും